Good morning everybody. It's my immense pleasure to stand before you. Now I'd like to say a few words about English. English is going to do the same thing. English is going to do the same thing. English is going to do the same thing. Smile, please. మీ స్మైల్ ఇస్తేనే నా క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే స్మైల్ గురించి ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లో చెప్పాను మీకు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ ద పవర్ దానికి పవర్ ఉందండి ఆ స్మైల్కి పవర్ ఉంది అందుకని మీ స్మైల్ చూస్తే నేను ఇంకా చాలా ఇక్కడ బాగా క్లాస్ చెప్పగలను ఓకే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్మైల్ గురించి యాక్చువల్లీ ఐ యూస్ టు గో ఫర్ ద వాక్ ఐ మిస్ టు గోయింగ్ ఫర్ ద వాక్ రైట్ నా ఆ విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్క రాజ్ ఒక్కొక్కసారి వాక్ చేసేటప్పుడు అందరినీ చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే చాలా సీరియస్ గా వాక్ చేస్తూ ఉంటారు బ్రిస్కి వాక్ అంటారు ఇంకా ఇంకే వాక్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు నాకు ఒకసారి అనిపించింది ఎందుకు ఇంత సీరియస్ గా చూస్తున్నారు వెళ్ళి ఎందుకు ఇంత సీరియస్ గా చేస్తున్నారు సో ఇదని చేద్దాం అనిపించింది ఇలాంటి టీ షర్ట్ తీసుకుని ఏం చేశానంటే ఒక ప్రింట్ ఏంచాను ఏమని అంటే ఈ విధంగా ఏంచాను లైఫ్ ఇస్ టూ షార్ట్ స్మైల్ వెన్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ టీత్ అంటే ఈ జీవితం అనేది చాలా చిన్నది అంట చాలా చిన్నది అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు ఈ జీవితకాలం కదా ఈ జీవిత కాలంలో సో స్మైల్ వన్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ టీత్ అంటే పళ్ళు ఉన్నంగానే నవ్వాలంట పళ్ళు ఊడిపోయిన తర్వాత మనం అంక ఎవరో చూడరు సో మై యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అగైన్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఏ స్మైల్ ఇన్ యూర్ ఫేజెస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మన క్లాస్ లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఓకే యా గుడ్ ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బి మీకు చాలా బాగా తెలుసు బి అంటే అర్థం ఏంటి బి అంటే సింపుల్ గా ఉండు అని అర్థం ఈ రోజు నేను మీకు బి ఫామ్స్ చెప్తాను యాక్చువల్ గా ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ వర్స్ వర్ విల్ బి ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ఏంటి అనేది కొద్ది కన్ఫ్యూషన్ కదా నేను మీకు అదే చెప్తాను బి అంటే ఉండు అని అర్థం కదా సో ఓకే యా బి దేర్ అంటే అక్కడే ఉండు బి హంబుల్ అంటే తగ్గించుకుని ఉండు యా బి జనరస్ యా బి జెన్యూన్ బి పొలైట్ అంటే ఎస్ బి హంబుల్ అంటే తగ్గించుకుని ఉండి అని చెప్పాను కదా వెరీ గుడ్ ఇలా బి అని యాడ్ చేస్తే ఉండు వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బి ఫస్ట్ ఉండు అని అర్థం ఓకే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీకు దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి కోతి పిల్లలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి హా ఎలా ఉంటాయి అంటే సింపుల్ గా కోతుల్లానే ఉంటాయి ఓకే ఫైన్ మరి సింహం పిల్లలు ఎలా ఉంటాయి సింహం పిల్లలు ఎలా ఉంటాయి ఎస్ వెరీ గుడ్ సింహం పిల్లలు ఆజ్ యునో సింహం లాగానే ఉంటాయి నెక్స్ట్ మరి బర్డ్ పిల్లలు ఎలా ఉంటాయి బర్డ్స్ పిల్లలు బర్డ్ లానే ఉంటాయి మరి స్నేక్స్ పిల్లలు ఎలా ఉంటాయి స్నేక్స్ లాగానే ఉంటాయి కదా మరి మనిషి పిల్లలు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి మనిషి పిల్లలు మనుషుల్లానే ఉంటారు వెరీ గుడ్ దాట్స్ గుడ్ మరి ఇన్సెక్ట్ పిల్లలు ఇన్సెక్ట్ లా ఇన్సెక్ట్స్ లానే ఉంటాయి కదా వెరీ గుడ్ మరి నాకు వచ్చిన ఏంటంటే బీకి పుట్టిన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు బీకి పుట్టిన పిల్లలు బీలానే ఉంటారు ఎందుకంటే కోతికి పుట్టిన పిల్లలు కోతిలా ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా మనుషులు పుట్టిన పిల్లలు మనుషుల్లా ఉన్నప్పుడు బీకి పుట్టిన పిల్లలు బీలానే ఉంటారు బీకి పుట్టిన పిల్లలు ఎవరో చూద్దాం ఎవరంటే చూడండి ఆమీస్ ఆర్ ఓకే వర్స్ వెర్ ఓకే ఇది వెర్బ్ వన్ అనుకుంటే ఇది వెర్బ్ టూ ఇద్దరు ముందుగా పుట్టారు తర్వాత ఆమీస్ ఆర్ ఓకే ఫైన్ సో మీరు సింపుల్ గా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు లేకపోతే ముగ్గురు మగ పిల్లలు ఫైన్ ఒకసారి సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి బి అంటే నా ఇంటెన్షన్ చెప్తున్నాను మీకు బి అంటే ఉండు అని అర్థం మరి యామ్ అంటే ఉండు అని అర్థం మీకు నేను ముందే చెప్పాను సింహం పిల్లలు సింహం లాగానే ఉంటాయి మనిషి పిల్లలు మనిషి లానే ఉంటారు బి పిల్లలు బి లానే ఉంటారు బి అంటే ఉండు యామ్ అంటే ఉండు ఈజ్ అంటే ఉండు ఆర్ అంటే ఉన్నారు పాస్ట్ లో వజ్ అంటే ఉండేనో పాస్ట్ లో వర్ అంటే ఉన్నారు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ రూపంలో చెప్తాను నేను ముందు చెప్పినట్టు మీకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే ఫస్ట్ మనకి ఒక ఫార్ములా తెలియాలి ఆ ఫార్ములా మీకు మళ్ళా చెప్తాను పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అండ్ డబ్ల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫార్ములా తెలియాలి మనకి కదా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అండ్ డబ్ల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి మీకు ఆ ఫార్ములా ట్రై చేసి చూపిస్తాను ఫైన్ ఐకి వచ్చినప్పుడు ఏం అవ్వాలి ఐఆమ్ ఓకే నేనున్నాను ఓకే యూకి యుఆర్ మరి హీకి హీస్ షీ షీ ఈస్ దే దే ఆర్ వీ వీ ఆర్ వెరీ గుడ్ సో ఒకసారి చూద్దాం ఈ బి ఫార్మ్స్ పక్కన ఏమొస్తాయి ఐఆమ్ అంటే నేనున్నాను యూఆర్ హీఈస్ షీఈస్ దే ఆర్ వీఆర్ 
అని చెప్పాము వీటి పక్కన ఏం వస్తే చెప్తాం ఓకే ఫైన్ చూద్దాము నౌన్ వస్తుంది నేమ్ సంబంధించి ప్రతిది కూడా ఈ బి ఫార్మ్స్ యాడ్ చేసుకుని వస్తాయి ఐఆమ్ ఐఎమ్ సునీల్ గవాస్కర్ ఐఆమ్ సునీల్ యు ఆర్ వెంకట్ మీరు వెంకట్ లేకపోతే ఇంకా నౌన్ రూపంలో యు ఆర్ ఎ కెమెరా మ్యాన్ అండ్ హీఈస్ హీఈస్ వినోద్ హీఈస్ ఎ డ్రైవర్ షీఈస్ లత షీ ఈస్ ఎ డాక్టర్ ఆ విధంగా నౌన్ కు సంబంధించి ప్రతి కూడా బి ఫార్మ్స్ లో వస్తాయి అంతేగాని ఐ డాక్టర్ అనకూడదు ఓకే ఐ ట్రైనర్ అనకూడదు ఓకే ఐ సునీల్ అనకూడదు ఐ యామ్ సునీల్ ఓకే యు ఆర్ వెంకట్ హీఈస్ రతన్ షీఈస్ లక్ష్మి దే ఆర్ ఎంప్లాయీస్ వీ ఆర్ కలీగ్స్ ఈ విధంగా సో మనం నౌన్ రూపంలో ఉపయోగించవచ్చు మరి తర్వాత ఇంకేం వస్తుంది నౌన్ తర్వాత ఇంకేం వస్తుంది అని అంటే యాడ్జెక్ట్ వస్తుంది యాడ్జెక్ట్ అంటే గుణాన్ని తెలిపేది కదా ఒక మనిషి కానీ లేకపోతే ఒక వస్తువు యొక్క గుణాన్ని తెలిపేది యాడ్జెక్టివ్ అంటాం ఓకే అతను చాలా అందంగా ఉన్నాడని చెప్పాలి హీ హ్యాండ్సమ్ అంటే కుదరదు కదా అతను ఉన్నాడు అనేది రావాలంటే హీఈస్ హ్యాండ్సమ్ హీఈస్ హ్యాండ్సమ్ చూడండి ఒకసారి నేను మీకు ఫార్ములా చెప్పి చెప్పలేదు కదా ఫార్ములా ఒకసారి చెప్తాను చూడండి నేను సునీల్ని అంటే పాజిటివ్ నేను సునీల్ని కాదు అంటే నెగిటివ్ మీరు సునీల అంటే ఇంటరాగేటివ్ మీరు ఎక్కడున్నారు ఎందుకున్నారు ఎలా ఉన్నారు దేని కొరకు ఉన్నారు ఇవన్నీ టాపిక్ హెచ్చుకోవచ్చాను సార్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు అవి నేను మీకు ఇక్కడ అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఫైన్ ఐఆమ్ సునీల్ నేను సునీల్ని నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు నా రూపంలో ఐఎమ్ సునీల్ ఐఎమ్ ఎ ట్రైనర్ నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత అబ్జెక్టివ్ అంటే విశేషం చెప్పాను కదా ఎస్ ఐఎమ్ టాల్ నేను పొడవుగా ఉన్నాను నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకేం చెప్పొచ్చు ఇంకేం చెప్పొచ్చు అంటే మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు ఓకే యువర్ హ్యాండ్స్ అతను చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు హీఈస్ యాక్టివ్ ఆమె చాలా లేజీగా ఉంది షీఈస్ సో లేజీ వాళ్ళు చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నారు దే ఆర్ సో అట్రాక్టివ్ ఓకే మనము సో మనము ఎలా ఉన్నాము మనము చాలా హంగ్రీ మనం చాలా ఆకలిగా ఉన్నాం యూఆర్ సో హంగ్రీ ఆర్ గెటింగ్ అ నాట్ దాట్స్ గుడ్ సో యాడ్జెక్టివ్ రూపంలో అలా ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకేమొస్తుంది నవ్వును నేమ్ ఉపయోగించాము అదేవిధంగా అడ్జెక్టివ్ ఉపయోగించాము తర్వాత ఏం ఉపయోగిస్తాము అంటే వెర్బ్ ఫోర్ ఉపయోగిస్తాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఐఎమ్ స్పీకింగ్ మీరు వింటున్నారు యు ఆర్ లిస్నింగ్ అతను అరుస్తున్నాడు హీఈస్ షౌటింగ్ ఆమె రాస్తుంది షీఈస్ రైటింగ్ వాళ్ళు సినిమా చూస్తున్నారు దే ఆర్ వాచింగ్ మూవీ మనం మీ క్లాస్ వింటున్నాం వీఆర్ లిసన్ టు యువర్ క్లాస్ ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకో ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే నేను ఎక్కడైతే ఉన్నానో అన్న ప్లేస్ ని బట్టి అది కూడా మనము ఇక్కడ బి ఫార్మ్స్ ఉపయోగించాలి నేను ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ఉన్నాను ఐ ఐ మీన్ ప్లేస్ ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది ఐ మీన్ రాజమండ్రి నేను రాజమండ్రిలో ఉన్నాను మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు యు ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అతను మలేషియాలో ఉన్నాడు హీఈస్ ఇన్ మలేషియా ఆమె హాస్పిటల్ లో ఉంది షీఈస్ ఇన్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు సినిమా థియేటర్ లో ఉన్నారు దే ఆర్ ఇన్ సినిమా థియేటర్ మనము ఆఫీస్ లో ఉన్నాం వీ ఆర్ ఇన్ ఆఫీస్ ఆర్ గెటింగ్ అనాట్ ఎస్ ఈ విధంగా ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ మళ్ళా చెప్తున్నా చూడండి ఐఎమ్ సునీల్ ఐఎమ్ ఏ ట్రైనర్ ఐఎమ్ యాక్టివ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ నావ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ నావ్ ఐ ఐ మీన్ రాజమండ్రి ఓకే నెగిటివ్ ఎలా చూపిస్తామంటే నాట్ ఉపయోగిస్తే నెగిటివ్ అయిపోతుంది అంతే ఐఎమ్ నాట్ రాజు ఐఎమ్ నాట్ యునో డల్ ఐఎమ్ నాట్ కుకింగ్ ఫుడ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో లేను అరి గటింగ్ వెరీ గుడ్ ఇవన్నీ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయిపోయాయి కదా ఒకసారి చూడండి ఐ ఆమ్ సునీల్ ఐ ఆమ్ నాట్ రాజు ఐ ఆమ్ యాక్టివ్ ఐ ఆమ్ నాట్ డల్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ నౌ ఐ ఆమ్ నాట్ స్లీపింగ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ రాజమండ్రి ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఇంటరాగేటివ్ చూద్దాం ఇంటరాగేటివ్ చాలా ఈజీ ఒకసారి చూద్దాం యుఆర్ ఉంది కదండి ఇది ఎలా తిరుగుతుంది అంతే ఆర్ యూ ఈసీ ఈషీ ఆర్ దే ఆర్ వి ఐఎమ్ ఐ ఎలా ఒక్కసారి చూద్దాం మీరు సునీల ఆర్ యూ డాష్ ఆర్ యూ ప్లస్ ఏం వస్తుంది నౌన్ వస్తుంది యాడ్జెక్టివ్ వస్తుంది వి ఫోర్ వస్తుంది ఇన్ ప్లేస్ ఆర్ యూ సునీల్ ఫైన్ మీరు సునీల్ కాదా అంటే ఆన్ట్ యూ ఆన్ట్ యూ అని ఎస్ మళ్ళా ఇవన్నీ వస్తాయి ఫైన్ సో మరి అతని గురించి అడగాలంటే అతను డాక్టరా ఈసీ 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 డాక్టర్ నెక్స్ట్ యాడ్జెక్టివ్ ఈసీ క్లెవర్ 
Next, V4. Is he doing operation now? Next, is he in operation theater? Evidanga. Atano Leda ante? Atano Ramesh Kaga? Isn't he Mr. Ramesh? Okay. Isn't he uh, active? Next, isn't he traveling? Isn't he in Hyderabad? Allah. Other way, I'm going to say, Is she? Is she a nurse? Next, adjective V4 in place. Next, Yella Chaparente, is she? Next to it around to me, isn't she? Ani, even news. Kada, very good. Mala Chapman Chondi. I am Sunil. I'm not Raju. Interrogate Chess Napu. Are you Mr. Sunil? Is he Venkat? Is she Lata? Are they workers? Are we students? Even the chip. My WH questions chairly. Me reveru and Adagari. A plain just thumb. Me reveru and te. Yes, even WH questions. Me reveru and te. Dinki. A WH chat chain. Me reveru. Who are you? Who are you? Me range as taru. What are you? Me recruit Naripu. Where are you? Yendukunarikada. Why are you here? Yellow on Naru. How are you? Me ever want who are you? Mar Atha never. Who is he? I'm ever. Who is she? I'm a Lata. She is Lata. I'm a doctor. She is a doctor. Me a doctor. Are we a doctor? Me a criminal. Where are you? Yendukunarikada. Why are you? Yellow on Naru. How are you? Even Nikuda. Chala easy oxari. Malakasan in Chippi Muginstana. Chonaksari. You put uh, B forms, am is or am is or and then at the end to wound one at them. I am Sunil. Nena Pir Sunil Ayundi. I am, yeah, I am active. Next, V4, where before? I am teaching now. Yes, I am in Hyderabad. Okay. Negative, I am not in Chipham. Interrogative chest. Are you? Idila Trutnante. Are you Mr. Sunil? Is he Venkat? Is she Lata? Are they workers? Are we employees? And ship them. WH questions say them. Who are you? And what are you? And the Mirange as well. Where are you? Why are you? How are you? Who is he? What is he? Where is he? Why is he? How is he? Who is she? What is she? Where is she? Why is she? How is she? Evidanga, note Bagatrigali. Alatrigite, English real guy. Actually, intend to practice on the main. Okay, you show to make a kind of practice chest there. English shara bound to the anyway. Thank you so much. So, in session low, Malakalitam. Thank you so much.